。スネルはエンゼルスでプレイすることを強く要望しているとのこと。昨年のサイヤング賞投手ですが、なかなか契約が決まらない状況。果たしてエンゼルスは大型契約に動くのか。さて、どうなるかなな、なぜエンゼルスを希望している ?14 勝、確かにサイヤング賞投手ではあるけれど。本人は西地区でプレイしたいって言ってるみたいだからエンゼルスの可能性はあるよね。スネルは地雷やぞ。去るものはあれば来るものもあり、なかなか上昇であり続けるのは難しい。スネルとしても大型契約欲しいだろうけど現在のエンゼルスの贅沢税的にも、大規模な契約は結べないだろうしどうだろう。エンゼルスはスネルに高額契約はやめた方がいいと思う。はエースになれるからなのか。スネルとレンドンの贅沢税コンビ完成しそう、あと故障しそうなトラウトさん。どうスネルとエンゼルスになるのか。モレノさんは投手より野手にお金を使いたがる人のはずやからなかなか厳しいと思うけど。投手版レンドンになるのかエンゼルスに行くと不良再建になりそうなんだよな。てか、スネルはギャンブル性高いよな。獲得してまた不良再建化したらいよいよエンゼルス終わるぞ。スネル、エンゼルス希望。うーん、合うのかな合わないような。エンゼルスが強くなるのはなんか嬉しいのだが、現実的でない気がする。あのオーナーがピッチャーにこんなに出すとは思えない。スネルも新たな移籍先はやはり勝てるチーム、勝利を意識するチームに移籍するはず。勝利に乏しいエンゼルスは最優先で弾かれる。エンゼルスが契約して失敗する未来が見える。一桁の背番号は空いてない。サイヤング賞を二度も取ったのに、その割に評価が低いのは、先発として支給の多さや投球回の少なさ。レンドンがいなければそのお金をスネルに回せるのにね。大谷翔平との再会を喜ぶシーンがテレビで流れていたが、レンドンはまた体調不良で休んでいたな。スネルから見れば、9年連続シーズン負け越し中の全く勝てない弱小エンゼルスに行くのか疑問